Ocho minutos tiempo del centro del país. Saludos para todos los que se siguen sumando al Facebook Live. Recuerde que estamos a través de Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Púchele, váyase a su Facebook, si tiene Facebook, búsquenos como Fórmula Noticias con Jaime Núñez y ahí va a ver que estamos transmitiendo en vivo. Hay ya muchos comentarios de la gente que se ha sumado desde las 7 de la mañana. Recuerde que estamos desde las 7, continuamos hasta las 10 de la mañana para que nos envíe sus dudas, críticas, sugerencias, comentarios, todo a través de nuestra página de Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Las 7, las 7 no. Bueno, sí son las 7 con 38 en la parte del Pacífico, ahí por Nayarit y esta zona. Aquí son las 8 con 38, es el tiempo del centro del país. Vamos con una charla. Esta semana tuve la oportunidad de platicar con el precandidato José Antonio Mid. Importante lo que se está generando y vamos a platicar con todos los precandidatos, ¿eh? para que no digan, ya ves que... No, 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 no. Vamos a buscar a todos los precandidatos. Ya hemos hablado con los de la Ciudad de México. Estamos buscando también los precandidatos a la presidencia de la república vamos a platicar y a buscar y los que no quieran vamos a decirles oigan buscamos a X o a Y y no, no, no decidieron no estar también se vale, ellos también tienen sus estrategias y deciden con quién sí, con quién no así se vale, así que bueno pues hoy vamos a comenzar con José Antonio Mid, precandidato de esta alianza que encabeza el partido revolucionario institucional es un honor poder platicar esta mañana, este fin de semana, con José Antonio Mid, precandidato del Partido Revolucionario Institucional, de una alianza que acompaña de partidos políticos que se suma. Candidato, precandidato primero, ¿cómo estás? Mucho Bien, gusto, Jaime, buenos días. Jaime, me da mucho gusto saludarte hoy en la mañana, en un diálogo que hemos venido teniendo ya por muchos años, por muchos espacios, cada uno de los dos una trayectoria pues, que nos ha permitido encontrarnos en muchas ocasiones. Y hoy muy contento de estar contigo en esta, en esta oportunidad, en esta coyuntura, como dices tú, histórica. A ver, eh, precandidato primero, José Antonio Mid, yo, eh, para los amigos que nos están viendo y escuchando, yo tengo trabajando muchos años ya en los medios de comunicación, fui productor de un programa muy reconocido que se llama Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Mares, Pepe Yuste, en su momento con David Páramo. Y yo desde ese entonces veía a un José Antonio Mid en, en temas de eh, banca de desarrollo, temas hacendarios, y, y ahí te fuimos viendo. A ver, son ¿Qué pasó? 20 años, 20, 20 años de caminar, 20 años de platicar. 20 años de un servicio público ininterrumpido, en donde hemos tenido la oportunidad siempre de comunicarnos con una audiencia muy amplia a través de esos diferentes espacios y desde hace ya algunos años a través de los espacios que has construido. Es muy importante el 2018, es muy importante el diálogo con los militantes, hay mucho en juego y yo creo que es un espacio en donde debemos de buscar y esta es una elección en donde debemos de buscar que se hable de propuestas, porque al final del día sí se va a escoger una persona, pero se va a escoger una persona con sus ideas, y esas ideas se van a convertir en programas de gobierno y por eso es tan importante que quienes nos están escuchando participen y sean actores de ese diálogo. José Antonio, ¿te hace un candidato, precandidato diferente el haber estado eh, al frente de una banca de desarrollo, el haber estado al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el haber estado al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, el haber estado al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Eso te hace diferente? Mira, me da una gran experiencia. Eh, probablemente el que mejor conozca al país, porque lo conocen prácticamente todas sus vertientes, el campo, la energía, el desarrollo social, cómo nos ven de fuera, qué hay que hacer para cuidar los intereses de México en el mundo, de los pocos mexicanos que tienen la oportunidad de cuidar el buen nombre y el buen crédito. Sí me permite esa visión y esa experiencia y sobre todo esos resultados que se han venido dando en los muchos desempeños, hoy tener una plataforma muy distinta, una visión muy clara y además en este recorrido haber construido consensos, conocido a mucha gente que siempre ha puesto por delante el amor a México y el deseo de que a México le vaya bien. En el tema de que a México le vaya bien, ¿qué, ¿qué debemos entender que a México le vaya bien? Que a las familias de los mexicanos les nos vaya bien, que nos podamos subir al transporte público, que no nos vayan a saltar nuestra quincena, que tengamos oportunidades de trabajo, de desarrollo, que nuestros hijos puedan estudiar en una escuela, que los haga ser competitivos, ¿eso es? ¿A eso te refieres? Mira, si uno se pone a pensar qué es lo que nos preocupa a los mexicanos todos los días, lo que nos preocupa es que haya comida en la mesa familiar, lo que nos preocupa es que en el hogar estemos seguros y tengamos satisfactores, que podamos ver a nuestros hijos crecer y desarrollarse, que nos sintamos orgullosos del país y que nos sintamos seguros en el país. Y son tres temas en los que hay que seguir trabajando. 
hay que trabajar en seguridad, hay que trabajar en economía familiar que engloba todo esto que acabamos de escribir tú y yo, hay que trabajar en un México en el que se cumplan, en el que se cumplan las leyes, pero al final lo que queremos es que en México la gente esté orgullosa, que esté tranquila, que encuentre oportunidades, que se sienta segura y que sienta esa misma seguridad también para sus hijos. ¿Qué está en juego en el 2018 para México? Porque vemos lo que sucede en otras partes del mundo, vemos lo que está pasando en Estados Unidos, vemos lo que pasó con el Brexit en, en el Reino Unido, vemos lo que ha pasado en países latinoamericanos muy cercanos a nuestra idiosincrasia. ¿Hay, ¿Está en juego el modelo económico o la viabilidad de, una, de un país, de una economía? ¿Qué está en juego? Mira, está en juego todo y, y te voy a decir por qué. Es la elección más grande, más concurrida que hemos tenido en nuestra historia. Van a haber elecciones en 30 estados. Lo más que habíamos tenido eran elecciones en 16. Habrán más de 18 mil nombres en la boleta. Y eso quiere decir que como en ninguna otra elección, esta sí va a ser una elección que defina rumbo. Uh -huh. Y en esta definición de rumbo, el ejercicio que tenemos que hacer es en donde sociedad y gobierno hemos construido cosas que nos gustan, en donde vemos esperanza, en donde encontramos confianza, y en donde sociedad y gobierno estamos claros que no hemos resuelto los problemas, como en el tema que hemos platicado de seguridad. Uh -huh. Y ahí lo que es muy importante es no hablar de los temas, sino que vayamos entendiendo cómo cada quien piensa que se pueden resolver. Y ahí es donde la experiencia de la que hablábamos al principio es importante. Quien tenga mejor capacidad, que tenga mayor claridad, de cómo ir resolviendo los problemas que tiene el país, es el que va a poder conducir al país hacia ese que deseamos, ese que describimos, ese en donde nos sintamos tranquilos, en el que nos sintamos bien, en el que el esfuerzo que hacemos diario, los mexicanos somos de, de los países en donde se hacen más esfuerzos todos los días, rinda mejores frutos, que nos rinde el tiempo, que nos rinde el dinero, que podamos disfrutar los espacios en familia, que podamos disfrutar la calle en seguridad. Estoy platicando con José Antonio Emir Curibreña, él es precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, eh, acompañado de otros partidos políticos. Eh, José Antonio, lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país es muy importante, la cercanía con Estados Unidos, tú sabes mucho de economía, tu formación viene de ahí, eh, lo que está sucediendo con Donald Trump, el tema del Tratado de Libre Comercio, su reforma, su reforma fiscal... ¿Debemos de tener a alguien en la presidencia de la República que entienda todo este escenario tan adverso? Mira, como nunca México enfrenta mucha incertidumbre, incertidumbre que nos viene de dentro, pero incertidumbre que también nos viene de fuera. Y yo creo que como nunca es importante que generemos confianza, que, que podamos decirle al mundo que México va a ser un país que se maneje con cuidado, que podamos decirle a los mexicanos que vamos a tener y que vamos a tomar decisiones responsables. Y es importante la confianza y la certidumbre porque cuando la tenemos invertimos y cuando se invierte en México se genera empleo y cuando tenemos un empleo tenemos acceso a ese México en el que vamos a poder salir adelante, en el que vamos a poder ver que nuestros hijos salen adelante. Y frente a esa incertidumbre es que es especialmente importante que tratemos de que esta pre-campaña y que después la campaña sea una pre-campaña de ideas y que podamos contrastar cuáles son las que nos dan más confianza, cuáles las que nos dan más tranquilidad, que se vuelve especialmente relevante cuando vemos todo lo que está pasando alrededor del país y cuando vemos los retos muy importantes que todavía tenemos por superar. José Antonio, vemos también una distancia entre la clase política y la ciudadanía. ¿Qué le dices a la ciudadanía? Más allá del priista al cual en, estos, en, estos, en estas semanas, si tienes hasta los primeros días de febrero, tú te estás dirigiendo a ellos para que confíen en ti. Pero más allá de ese priista al cual le puedes decir o enviar un mensaje, pues al ciudadano de a pie, al que no pertenece a ningún partido político y que esté interesado en el bienestar de su país y de su este, familia. Yo creo que es una pregunta bien importante y, y nos regresa al tema que tú decías de cómo se van tomando decisiones. Hay muchas razones hoy por las que en México estamos enojados. Hay muchas cosas que no funcionan y que nos hacen sentir mal. Pero lo que debemos de buscar es que frente a ellos... Frente a esos problemas, los platiquemos, generemos confianza de cuáles pueden ser las soluciones, que tratemos de que esta elección no divida al país, que tratemos de que en esta elección encontremos esperanza, encontremos ideas, encontremos proyectos y hagamos algo que es bien importante, que reivindiquemos el trabajo público. Todos los que lo están oyendo ahorita seguramente tienen claro un político que falló, un político que traicionó, un político que no incumplió, pero todos también 
seguramente tienen claro un papá, una mamá, un primo, un sobrino que se levantó todos los días para hacer un esfuerzo de que este México fuera mejor y que los inspiró a trabajar a veces en el sector público, a veces uh -huh. en un partido y eso vale la pena reivindicarlo porque en México somos muchos los que hacemos esos esfuerzos. Mi primer ejemplo de servicio público en casa pues nos lo dio mi papá, que todo el mundo conoce, uh -huh. pero mi mamá fue educadora. Mi mamá eh, fue educadora que, que daba terapias a niñas y niños con problemas auditivos. Pues era una servidora pública que hacía una gran diferencia en la vida de las familias a las, que, a las que apoyaba. Esa servidora pública no le gusta que se identifique el servicio público con corrupción. Uh -huh. A un paramédico, a un enfermero, a un doctor, a alguien que ha tenido espacios en la administración, a ninguno nos gusta que cuando se piense en política y cuando se empiece en servicio público, se empiece en corrupción porque nos desalienta, porque nos quita esperanza y porque deja de entusiasmar a los jóvenes en participar en algo que es muy noble y en una vocación de vida. Eh, José Antonio, te hemos visto en estas últimas semanas eh, en el templete ya, eh, ya como un precandidato como tal. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo se siente ese José Antonio Mil frente a una multitud de personas que gritan su nombre, te corean? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacer esa conexión con, con la gente que está ahí abajo, con la gente a la cual tú te le estás platicando cuando te trasladas de la camioneta a seguir platicando con ellos hacia otro punto de la República Mexicana? ¿Ahí cómo va eso? Mira, siento una la gran responsabilidad de ser eh, en quienes ven la esperanza de que vayamos construyendo uh -huh. una alternativa distinta. Se siente uno por un lado muy contento de ver esa militancia orgullosa, esa militancia participativa, esa militancia que es la primera que quiere un cambio porque es la que sabe que le duele al vecino, a su calle, a su comunidad y nos lo exige. Y el hecho de que en este diálogo se vaya generando ese entusiasmo, ese deseo de participar, el hecho de que piensen que juntos podemos construir alternativas para que a México le vaya mejor, ese sentir que estamos regresando espacios de esperanza, de unidad, de diálogo, de concordia, de, de un proceso en donde vayamos discutiendo ideas y propuestas, es al mismo tiempo de una gran emoción, de una gran responsabilidad y, y es también es algo muy diferente, uno está acostumbrado a generar confianza en los mercados, uh -huh. a generar confianza en el sector financiero, a generar confianza en quienes hemos hecho equipo en desarrollo social o en cancillería, pero el hacerlo hoy, buscando generar confianza en un sector tan amplio como es la sociedad mexicana, sin duda es la mayor de las responsabilidades, entusiasma, alegra, pero siente uno la necesidad de estar a la altura de este reto y de este momento histórico. Hay que tomar cursos para la oratoria, ¿no? Y para ah, hablar porque que... te acaba la garganta, ¿no? Eh... Con cuatro eventos por día. Hay que aprenderle de todo. <risa> Así como aprendió uno a hablar para generar confianza en los mercados, aquí hay que aprender a hablar y sobre todo hay que aprender a escuchar. Aquí el diálogo tiene que ser de los dos lados porque el que sabe qué le duele es el militante que está buscando esperanza y solución. Oye, José Antonio, rápidamente, nos queda un par de minutos. 2018 las redes sociales son vitales en una elección y en esta elección será sin duda pues muy importante. ¿Qué papel están jugando las redes sociales contigo en, Mira, dentro de la inercia que tienes en esta precampaña? Son bien importantes. Es una forma de, de comunicación masiva, es una forma de comunicación cercana, uh -huh. es una forma de comunicación de la que también se abusa, que también desinforma, que, que genera ambiente, que genera humor y que nos obliga yo creo como nunca a estar metidos, a estar vinculados, a estar enganchados, uh -huh. a estar dialogando, a estar contrastando, para que las redes sociales cumplan el papel de informar, de vincular, de participar, de hacer que el debate sea un debate mucho más amplio, pero es un reto bien difícil, es un reto bien difícil lograr que la comunicación, que la conversación vaya teniendo valor agregado, vaya teniendo ida y vuelta, que, que no se pierda la comunicación en la descalificación, en la agresión que a veces hay en las redes sociales, uh -huh. pero yo creo que lo que tenemos es que entender que esa es nuestra realidad y que es una gran oportunidad para que podamos comunicarnos de manera muy cercana, superando los retos y la dificultad a veces de que podamos mandar señales a través del mucho ruido que se escucha a veces en las redes. Pues José Antonio Mid, en verdad un privilegio y permítenos, sabemos que en este momento eh, el mensaje tiene que ser directamente a la militancia, permítenos ya cuando comience de lleno la, 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 el tema de la, de la candidatura, cuando ya escuchemos las ideas, los cómo, 
acercarnos contigo para charlar nuevamente y que nos digas cómo hacerle en temas de seguridad, de economía, de prosperidad, de sustentabilidad, de tantas cosas y tantas agendas que tiene que tener un presidente de la República. Te lo agradezco mucho. Va a ser un privilegio como por muchos años ya. Siempre somos a platicar contigo y a través tuyo con tu audiencia. Muchas, Muchas gracias. gracias. Es el precandidato del Partido Revolucionario Institucional. Otros partidos que lo acompañan, José Antonio Mid Curibreña. Continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula. Esta fue la charla que sostuvimos hace unos días, esta misma semana, con el precandidato. Y así como vamos a hablar con él, vamos a hablar con los otros precandidatos, porque aquí ya sabrán, en las redes sociales ya nos están diciendo algunos ya cosas, pues sí, ya levantadonas de todo, hombre, pues, pero no se enojen. Eh, son las 8, son 52 minutos, vamos a hablar con todos. Todos van a tener cabida, los vamos a buscar a cada uno de ellos para entender lo que viene. Vienen cosas y momentos bien importantes para nuestra democracia y sí, es importante escuchar todas las voces. Como dice nuestro siempre admirado José Cárdenas, a las 8.53 es el tiempo del centro del país. Continuamos con mucho más.